எல்லாருக்கும் வணக்கம் டெலிபத்தி உங்களில் நிறைய பேர் அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதை சுற்றி இருக்க கேள்விகளும் அதுக்கான விடைகளும் தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு பேரோட மைண்டுக்குள்ளே இருக்க தாட்ஸை அவங்கள்ட்ட பேசாமல் இல்லை டச் பண்ணாமல் கண்ணு கையில் சிக்னல் காட்டாமல் அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதுதாங்க டெலிபத்தி என்ன அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு க்ளோஸ் பாண்ட் இருக்கணும் ஒரு அம்மா பையன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் லவ்வர்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி புறையேறும் போது நம்மள எத்தனை பேர் ஏ உன்னை யாரோ நினச்சி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அது தாங்க டெலிபதி இல்லை 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 இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் யாரோ ஏதோ ஒரு மூலையில் நம்மளை யோசிச்சு பார்க்குறாங்க அந்த தாட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து அது புறையாக வருது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நம்புற மாதிரி தானே இருக்குது நம்ம ஆன்சஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று சொல்லும் போது அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒரு சயின்டிஃபிகல் ரீசனோட தான் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்றது இன்றைய தேதிக்கு நம்ம பல விஷயங்களை பார்க்கும்போது தெரிய வருது இன்னும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட இருக்குங்க ஒரு பையனுக்கோ பொண்ணுக்கோ அடிப்படும் போது அவங்க அப்பா அம்மா ஏதோ ஒரு மூலையில இருந்து ஐயோ அவங்களுக்கு ஏதோ நடந்திருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு தாட் வருது பாத்தீங்களா அது கூட டெலிபதி தான் இல்லையா ஒரு ரவுண்ட் டேபிள்ல நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா உட்காந்து பேசி எடுக்கும் போது திடீர்னு ரெண்டு பேரும் ஒரே டைம்ல ஒரே வார்த்தையை பேசும் போது யோசிச்சு பாருங்க அது ஒருத்தரோட மைண்ட்ல இருக்க தாட்டு இன்னொருத்தருக்கு போய் அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த ஒரு டைம்ல பேசுறாங்க அதை கூட டெலிபதின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க இன்னைய தேதிக்கு நம்ம ஒருத்தரை பத்தி ரொம்ப யோசிக்கும் போது அவங்களோட போன் கால் நம்மளுக்கு டக்குன்னு வரும்போது அது கூட டெலிபத்தின்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே ஒரு ஹியூமனை பேஸ் பண்ணி தான் சொல்றோம் அனிமல்ஸ் அதுங்களுக்கு டெலிபத்தி இருக்கா இல்லையா ஒரு திமிங்கலம் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற இன்னொரு ஒரு திமிங்கலத்தோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் கிடையாதுங்க ஒரு நாயோ போனையோ தன்னோட ஓனர் வீட்டுக்கு வரத்துக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடியே போய் வாசப்பல்ல வெயிட் பண்ணுமா இதை நிறைய பெட் ஓனர்ஸ் கேட்டும் போது அவங்க இது எல்லாத்துக்குமே அக்ரி பண்ணாங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளால ஆர்கியூ பண்ண முடியும் அதாவது அந்த நாய் எவ்ரிடே அந்த ஓனர் எத்தனை மணிக்கு வருவாருன்னு தெரிஞ்சுதான் வாசப்பல்ல போய் வெயிட் பண்ணுது அப்படின்னு இதுக்கு தான் ஷெல்ட்ரக் அப்படின்ற ஒரு ஆத்தர் இந்த நாய்களை வச்சு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு அதாவது இந்த பெட் ஓனர்ஸை எவ்ரிடே ஒவ்வொரு டைம் ஃப்ரேமில் வயிட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்காரு அப்போ அந்த நாய்க வாய்ஸ்அப்பில் போய் வெயிட் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்க்கறதுக்காக அது மட்டும் கிடையாது இந்த ஓனர்ஸ் வர வெகிகளோட சவுண்டு வச்சு தான் இந்த நாய்க போய் வாசப்பில் வெயிட் பண்ணுதோன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஓனர்ஸ் வர வெகிகளையும் ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றிருக்காரு இது எல்லா சுச்சுவேஷன்லையும் எவ்ரிடே ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் பிஃபோர் ஆகவே போய் அந்த நாய்க வெயிட் பண்ணியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டைம் இந்த ஃபிஃப்டின் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் அவர் சொல்கிற ஒருவாங்க <laughs> ஸ்கொயர் ஷேப்பு சர்க்கிள் ப்ளஸ் ஸ்டாரு இல்லை வேவ்ஸ் இந்த மாதிரி அஞ்சு ஷேப் இருக்கும் ஸோ அதை அவங்க பார்க்கும்போது ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறவங்க அவங்க என்ன கார்டை கெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மெத்தடாலஜியை இன்டர்நெட்டில் நிறைய பேர் கிளைம் பண்ணி இது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு டீச்சர் தன்னோட கிளாஸில் இருக்க அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பேப்பரை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு அவங்க பத்து தடவை ஜெனர் கார்ட்ஸை பார்த்து என்ன கெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்றத அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க பேப்பரை மாற்றி எல்லோரும் கரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்ன அஞ்சில் ஒருத்தர் ஒரு தடவை கண்டுபிடிச்சா கூட ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ப்ராபபிலிட்டி அப்படி இருந்ததுன்னா அது நார்மல் ஆனால் ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டைம் அந்த டீச்சர் என்ன கார்டை கெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றத கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்க இந்த கென்ஸ் ஃபீல்ட் அப்படின்றதும் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தாங்க ஒரு ரெண்டு பேரை ஒரு சென்டர் ஒரு ரிசீவரை ஒரு ரூமில் தனித்தனியாக உக்கார வச்சுட்டு அந்த சென்டருக்கு நிறைய வீடியோ இமேஜஸ்லாம் போட்டு கட்டுவாங்க ரிசீவரை இன்னொரு ரூமில் ஒரு ஹெட்செட்டை மாட்டி விட்டுட்டு கண்ணில் டென்னிஸ் பாலை கட் பண்ணி அதை வச்சு மூடிட்டு ஒரு ரெட் லைட்டை வச்சுட்டு ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அப்படியே உக்கார சொல்லுவாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இமேஜினேஷனில் என்னென்ன வருதுன்றத லவுடாக பேச சொல்லுவாங்க அதை ஒரு அப்சர்வர் உக்காந்து எதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க இல்லை எழுதுவாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிஞ்சு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட ஒரு நாலு இமேஜ் காட்டுவாங்களாம் ஒன்னு மட்டும் ஒரிஜினல் மீதி மூணு டூப்ளிகேட் இந்த இதில் எது அவங்களோட ட்ரீமில் வந்தது அப்படின்றத அவங்க சொ
ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே மெயின் ஸ்ட்ரீமில் இருக்க சயின்டிஸ்ட் யாருமே ஒத்துக்கவே கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்வரான்மெண்ட்டில் ப்ராப்பராக பண்ண ரிசர்ச்சஸ் கிடையாது அப்படி இப்போது கடைசியாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் டிஜிட்டல் டெலிபதி அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க மும்பையில் ஒருத்தர் உட்கார வச்சுட்டு ஃப்ரான்ஸில் இன்னொருத்தர் உட்கார வச்சுட்டு அவங்க ரெண்டு பேரோட ஸ்கல்லுலேயும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் சென்டும் ரிசீவும் பண்ணுற மாதிரி ப்ரொவிஷன் பண்ணிட்டாங்க ஒருத்தர் தன்னோட மைண்டில் ஹலோ சியோ அப்படின்றத யோசிக்கணும் அவர் யோசிக்கும் போது இன்னொருத்தருக்கு ஏதாவது சிக்னல் ரிசீவ் நீங்க <laughs> 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 <laughs>